కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న విపత్కర సమయంలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కరోనా సమయంలో వైద్యులు పోలీసులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో పాటు జర్నలిస్టులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదని సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కరోనా కట్టడి కోసం పాల్గొంటున్న వారి మాదిరిగానే తమకు కూడా ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ బీమా కింద యాభై లక్షల ఇన్సూరెన్స్ వర్తింపచేయాలన్నారు అలాగే ఐదు వేల వృద్ధితో పాటు నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేయాలన్నారు విధి నిర్వహణలో ఉన్న జర్నలిస్టులకు పీపీఈ కిట్లు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్టులు కరణం తిప్పేస్వామి శివలింగారెడ్డి లింగ ప్రసాద్ చంద్రశేఖర్ మస్తాన్ తిమ్మరాజు ఉమేష్ ఇషాక్ రూపేష్ షఫీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ కరోనా కట్టడికి చేస్తున్న నివారణ చర్యల్లో అంటే మూల స్తంభాలైన పోలీస్ తర్వాత వైద్య రంగం తర్వాత మీడియా జర్నలిస్టులు తర్వాత పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఈ నాలుగు రంగాల్లోనే చాలా విశేష కృషి చేస్తున్నారు వీటి వీరందరినీ కూడా ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తిస్తున్నాయి అయితే మనం గుర్తింపు వరకు గుర్తిస్తుంది కానీ మనకి ఎలాంటి ఆర్థిక ప్యాకేజ్ కానీ ప్రకటించలేదు కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ కాకపోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మినహా మిగతా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇలా మన ఫేవర్ బట్టి చూస్తా ఉంటే ప్యాకేజీ ప్రకటించాయి నిన్నటి రోజు ఒరిస్సా ప్రభుత్వము ఒక విలేకరికి కరోనా వైరస్ సోకి మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి పదహైదు లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రకటించింది కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కళ్యాణ్ ప్రధానమంత్రి కళ్యాణ్ యోజన పథకం కింద యాభై లక్షలు ఎట్లయితే ఇస్తాను అంటుందో ఆ ప్యాకేజీని మన విలేకరులు కూడా ప్రకటిం ప్రకటించాలని చెప్పేసి మన డిమాండ్ ఈరోజు ఐజేయు రాష్ట్ర నాయకుడు మన మచ్చా రామలింగారెడ్డి గారు అనంతపురంలో ఈరోజు ఇదే డిమాండ్తో ప్రధాన డిమాండ్తో అనంతపురంలో ధర్నా కూర్చున్నారు ఆయన సంఘీభంగా మనం కూడా కళ్యాణ్ ఆర్టీఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేస్తున్నాము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనాకు సంబంధించి అందరికీ అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్లకు కానీ పారిశుద్ధ కార్మికులకు కానీ పోలీసులకు కానీ రక్షణ కల్పిస్తుంది మనకి లేదు రక్షణ బాంబేలో యాభై మూడు మంది ఒకే ఛానల్లో యాభై మూడు మంది విలేకరులకు వచ్చింది కరోనా వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి చెన్నైలో ఇరవై ఐదు మందికి వచ్చింది ఒకే ఛానల్లో కాబట్టి మనకు కూడా వాళ్ళకి ఏదైతే కేటాయిస్తున్నారో ఆ రకంగా పీపీ కిట్లు కానీ తర్వాత ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మార్కులు కానీ యాభై లక్షల బీమా కానీ ఇవన్నీ మనకు కూడా కల్పించాలని మన నాయకుడు మచ్చరాజు గారి డిమాండ్ చేస్తాం దాని సందర్భంగా ఆయనకు మద్దతుగా మనమంతా ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి